ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും വീക്കാൻ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്ക് ഇവിടെ ബ്രെഡ് പഫ്സ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് പഫ്സിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവ അവിടെ ഇടാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉള്ളി എത്രത്തോളം വഴിഞ്ഞു വരുന്നോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പഫിൻ്റെ ശരിയായ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ വാടി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇത് ഏകദേശം സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് ചേർക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഞാൻ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഏകദേശം ഇതൊരു സെറ്റായി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഏകദേശം എല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്തടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം മഞ്ഞൾ പൊടി നമ്മുടെ മസാല പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാം നല്ലതുപോലെ കഴിക്കിയെടുക്കാം മസാലപ്പൊടികളുടെ ഇല പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ മല്ലി ഇരുന്നു അപ്പൊ 
അപ്പോഴിത് നമുക്കിവിടെ മസാല പൊടികളുടെ പച്ച മണലിലൊന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയുള കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ്സിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിനെ പഫ്സിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി മാറ്റിയാണ് വേണ്ടത് സത്യത്തിൽ ഇതിന് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്രെഡാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലല്ലോ നമുക്കിപ്പോഴുള്ളത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്രെഡ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല നമുക്കുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തുള്ള കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ബ്രെഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി കൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഇഡലി തട്ടുക എടുത്തിട്ട് നമുക്കതിലൊന്ന് ഈ ബ്രെഡ് വെച്ച് ആവി കൊള്ളിച്ചെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആവി കയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പരത്തി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോഴേ പരത്തിയെടുത്ത ബ്രെഡിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് നമ്മുടെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത ബ്രെഡ് കുറച്ച് ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മുട്ടേൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുഴുങ്ങി വെച്ചൊരു മുട്ടേൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ ഓക്കെ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഇതെന്താ പേസ്റ്റ് മൈദപ്പൊടിയും വെള്ളവും ചേർത്ത് നമ്മൾ ഗമ്മ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് നാല് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓരോ സൈഡായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈഡായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടാതെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഗം നമ്മൾ ആക്കി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പപ്സൊക്കെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലപോലെ ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നമ്മുടെ ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മുഗൾ ഭാഗം മേലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
നമ്മുടെ പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴിത് നമ്മുടെ ഈസി ബ്രെഡ് പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊട്ടാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മുൻകൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ